Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten How-To-Video. In diesem zeige ich euch, wie man eine Schieblehre verwendet. Diese wird auch Messschieber genannt. Mit diesem Gerät können Innen- und Außendurchmesser mit einer Genauigkeit von bis zu 0,05 mm abgemessen werden. Dies kann zum Beispiel bei der Prüfung von 3D-Objekten oder in der Metallbearbeitung nützlich sein. Wie man die Schieblehre verwendet, zeige ich euch jetzt. Und so sieht die Schieblehre aus. Sie ist ca. 20 cm lang und hat auf jeder Seite zwei Messzangen. Diese sind auf einem bewegbaren Schlitten montiert. Mit dem Schlitten werden die rechten Messzangen auf dem zum messenden Werkstück bewegt. In der Mitte könnt ihr die Maßeinheiten sehen. Die oberen Maße sind in der Einheit Zoll. Die unteren Maße sind für uns interessanter, weil diese in Zentimetern bzw. Millimeter angegeben sind. Beachtet, dass mit einer Schieblehre eine Messgenauigkeit von bis zu 0,05 mm erreicht werden kann. Die oberen Messzangen werden für Innendurchmesser verwendet. Die unteren Messzangen werden für Außendurchmesser verwendet. Wo ist nun der Unterschied zu einem Lineal? Im Bild seht ihr kleine, feine Markierungen zwischen den Millimeterstrichen. Mit diesen können Maße von einem halben Millimeter abgelesen werden. Hier seht ihr den direkten Vergleich der beiden Messskalen. Die Schieblehre ist zehnmal genauer als das Lineal, da mit dieser Messungen mit einer Genauigkeit von 0,05 mm möglich sind. Für die folgenden Beispiele verwende ich die Millimetermaßeinheiten. Ich zeige euch nun einige Beispiele, anhand dessen ich die Funktionsweise der Schieblehre erkläre. Als erstes beginnen wir mit der Messung von Außendurchmessern. Im ersten Beispiel messe ich einen Schraubenkopf. Dazu lege ich die unteren Messzangen an und drücke den Schlitten gegen den Schraubenkopf. An der unteren Messskala könnt ihr sehen, dass der Strich zwischen 1,6 und 1,7 cm liegt. Nun kommen die Zahlen auf dem Schlitten ins Spiel. Diese haben eine Einteilung von 0 bis 10 mit 0,5er Schritten. Zum Ablesen des richtigen Maßes ist darauf zu achten, welcher dieser Striche mit einem Strich in der Mitte übereinstimmt. In unserem Fall decken sich die Striche bei der Ziffer 8. Dies ergibt daher ein Messergebnis von 1,680 cm. Messen wir nun den Durchmesser des Schraubgewindes. Wenn man die Messung durchführt, erkennt man, dass das Maß bei ca. 0,9 cm liegen muss. Der genaue Blick auf den Schlitten zeigt, dass der Strich zwischen 7 und 8 mit dem in der Mitte übereinstimmt. Daher lautet das Messergebnis, 0,975 cm. Im zweiten Beispiel messe ich nun eine andere Schraube. Der erste Anschein lässt vermuten, dass diese einen Durchmesser von genau 0,70 cm hat. Bei genauerem Hinsehen sieht man eine Übereinstimmung bei der Ziffer 1 des Schlittens. Das bedeutet, das Messergebnis lautet 0,710 cm. Das dritte Beispiel ist etwas Besonderes. Dazu habe ich ein flexibles Material verwendet, welches auf Druck etwas nachgibt. Je nachdem, wie stark die Messzange in das Material drückt, erhält man unterschiedliche Werte. In meinem Fall hatte dieser Streifen einen Durchmesser von 0,685 cm. Dies sollte als Beispiel dienen, dass Messungen stark materialabhängig sind. Ungenauigkeiten können daher auch bei der Messung von Gewinden oder Bohrern entstehen. Im vierten Beispiel seht ihr, dass ich den dicken Teil der Messzange verwende, um ein Abrutschen in den Gewindegang zu vermeiden. 
Nicht immer ist das Ergebnis der Messung eindeutig. Man muss schon sehr genau schauen, an welcher Stelle sich die Markierungen überlappen. In diesem Fall beträgt das Ergebnis für den Außendurchmesser 0,775 cm. Kommen wir nun zur Messung von Innendurchmessern. Hierfür werden die oberen Messzangen verwendet. Diese sind kleiner als die anderen Messzangen. Mit diesen feinen kleinen Spitzen ist das Messen von kleinen Löchern möglich. Für die folgende Messung habe ich meinen selbstgebauten Aufsatz für die Dübelfräse herangezogen. Ich lege die Messzangen an und ziehe den Schlitten nach rechts. Wenn die Messzangen gut anliegen, kann mit der Ablesung begonnen werden. In diesem Fall lautet das Ergebnis 2,715 cm. Für das nächste Beispiel habe ich verschiedene Bohrungen in ein Holzstück vorgenommen. Nun schauen wir, welche Durchmesser manche Löcher erhalten haben. Die erste Bohrung wurde mit einem Bohrer mit einem Durchmesser von einem Zentimeter vorgenommen. Die Messung mit der Schieblehre zeigt, dass das Loch einen tatsächlichen Durchmesser von 0,990 cm aufweist. Das zweite Bohrloch wurde mit einem 8 mm Bohrer hergestellt. Die Messung ergibt einen Durchmesser von 0,790 cm. Die dritte Bohrung wurde mit einem 6 mm Bohrer vorgenommen. Die Messung dieses Innendurchmessers ergibt einen Wert von 0,610 cm. Das bedeutet, dass das Bohrloch um 0,01 cm größer geworden ist. Zuletzt zeige ich euch noch, wie ihr mit der Schieblehre Lochtiefen messen könnt. An der unteren Seite der Schieblehre seht ihr einen kleinen Streifen, der sich mit dem Schlitten mitbewegt. Man stellt die Schieblehre auf das Werkstück und verschiebt den Schlitten so lange, bis der Streifen auf den Boden ankommt. Dann fixiert man den Schlitten mit der Stellschraube. Sobald man dies erledigt hat, kann man das Maß wie bei den anderen Messmethoden ablesen. In diesem Fall hat das Loch eine Tiefe von 1,980 cm. Das waren die Beispiele für die Messung von verschiedenen Durchmesser und Lochtiefen. Kommen wir zur Zusammenfassung. Mit der Schieblehre können Maße sehr exakt bestimmt werden. Dies ist zum Beispiel für das Prüfen von 3D-Modellen in der Metallbearbeitung, aber auch in der Elektrotechnik sehr nützlich. Mit diesem Werkzeug erfolgt dies einfach und unkompliziert. Nun sind wir am Ende von meinem ersten How-To-Video angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Besucht auch meine anderen Videos. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Macht's gut!